Good evening. Hello, hello, hello. Welcome. Can you hear me? Hello? Yes, Mr. All right. Well, uh, welcome to everyone. Today we're going to go over uh, the class number 24. Okay, class number 24. Okay, so please get ready. All right. Get ready and... Today we're going to go over uh, the simple present and the future will. Vamos a repasar un poco el future will and um, the present continue. Okay. So. Okay. Hold on. Many we are. We are nine, okay. Okay, for example, in the previous class, uh, as you remember, what we study was future will, right? Uh, for example, what is the, what is the word that we use to express future? What is the palabra que utilizamos para expresar futuro? Will. Will, right? Excellent. All right. Uh, what, for example, what is the negative form of will? Want. 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 Excellent, want, okay. All right, um, let me see. What is the interrogative form that we use for will? Or what is the formula that we use? 
uh, first the model very well and the subject and the verb. Excellent. And if we, we use a WH question, for example, for instance, what, where, what is the order? What, what is the order that we use? Okay. The W. Uh, ¿Cómo se dice? W. H. H. Question. Uh, then the will and the subject and the verb. The subject and the verb. Okay. Very good. Excellent. Okay. También vimos un poco el uso del presente continuo como eh, estructura del futuro. Okay, o una expresión o un tiempo gramatical que nos ayuda a expresar eh, futuro. Okay. What is the difference between the future will plus or versus the present continuum? Does anybody remember? Una de las características principales. Present continuum, the ING. I'm sorry? Present continuum is ING. I'm sorry, I, I, can you please put your microphone closer? Hello? Okay, what is the difference between the present continuum and the future will? Good evening. Good evening. Okay. Okay, I'm going to show you some examples. Okay, for you to read. Okay, the present continue as a future uh, tense. Okay, in esta oración pueden ver que Jesus. Oh my carga. Okay, can you see my screen? Hello? Yes. yes. Okay. Yes. Present continue for people's programs. Okay, cuando tiene algo programado, una situación o un evento o un plan que ya tiene programado, podemos utilizar eh, el presente continuo. Okay, for example, what are you doing tomorrow evening? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo mañana? ¿Qué harás mañana? En la noche. Okay, tomorrow evening. And she says, ella contesta, o ella dice, I'm meeting Mary at 6.30. Then we are going to the cinema to see the new Star Wars film. Okay. okay. Es can... decir, mister, eh, cuando hay algo ya... Eh previamente agendado o algo concreto, es present, podemos utilizar sí, presente continuo y, y de manera general de una acción que va a suceder o no, el, el futuro simple. Exacto, o sea, eh, para ir como ya bien meticuloso en la gramática, ¿sí? okay. porque cuando Exacto. se está hablando no se pone a pensar que es un plan o solamente lo dice. ¿vale? No, Entonces, sí. pero, pero para ir meticuloso, entre la diferencia es que el, el presente continuo es lo podemos utilizar en el futuro, pero si ya es como está establecido, como un plan y a corto plazo también. Cambio el will okay. es una acción que también es en el futuro, sin embargo, se puede tomar como un tanto como de una decisión o que acaba de tomar. Por ejemplo, el... uh -huh. right now I feel bad, I, I, I will go to the hospital. Es una decisión que acabo de tomar, ¿verdad? Pero si yo le digo, por... um, today, uh, this week, I'm going to the hospital because I have a, an appointment. Tengo una cita. Point. Pero si yo digo, por ejemplo, I will buy a gift to next Christmas. También. Eh, Se puede. Aunque el futuro no sea tan inmediato. Uh -huh. Exacto. Ok. Sí, esa es como una pequeña diferencia que hay entre el present continuous as a future and will. Okay, for example. Huh. I'm 
I'm sorry, I'm sorry. I'm meeting Mary at half past six. Then we are going to the cinema to see the new Star Wars film. Okay, that is the answer. Okay. Can you listen to the audio? What are you doing tomorrow evening? I'm meeting Mary at half past six. Then we are going to the cinema to see the new Star Wars film. Okay, press and continue. Here we have some examples. I'm not going in London next week. John is leaving on the midnight train. We are flying to the New York tomorrow morning. When are you coming to visit to visit us? What are you doing at the weekend? I'm meeting Mary at six o'clock. Perhaps it's a perhaps as maybe. Es un sinónimo de tal vez. Perhaps I'm speaking at two p.m. They aren't playing tennis this afternoon. They aren't playing tennis this afternoon. What time are you going to the, to the to the gym? What time are you going to the gym? Then I'm going later this afternoon. I'm going later this afternoon. Okay, now let's see some examples. The future, oh, Jesus. Let's see some examples of a wheel. Wheel. Teacher, ¿cree que me puede re, re, volver a reflejar la imagencita de, de la presente continuo? De, de tomar los ejemplos, okay. por favor. Ahorita. Por favor, gracias. Okay, let me know when you when you finish taking notes, please. May I continue? Yes, mister. Excellent. Okay. All right. Um, now let's see the, some examples of will. Will. Can you see my screen? Okay. It says like other model will is followed by base form bare infinitive of the main verb. Okay, como les estaba explicando en la clase pasada, cuando utilizamos will, no lo separamos eh, por, con preposiciones. Por ejemplo, to, no, no decimos I will to play, no, no existe. ¿verdad? Porque will pertenece a esta lista de verbos especiales. Entonces, estos verbos como should, must, eh, would, could, tienen sus propias reglas. Por lo tanto, no se separan entre preposición. Ok. También, the negative form is want. Want. But, if we want to emphasize the negative, we say will not. I will not. Estamos enfatizando. I will not go to you. Or I will not uh, travel to our country this, this year. Ok. Pero la, usualmente, o el más utilizado es 
won't. Okay, I won't go. I she won't come to school. She won't take classes next semester, etc. Cetera, etc. Cetera. Will is used in many circumstances to indicate the future, but it's not used for our future intention, plans, or programs because will is an indicator of certainty. Ok, para como algo ya más planeado, eso ya como siendo meticuloso, utilizamos be going to, por ejemplo, I'm going to travel, uh, she is going to visit her mom, o el presente continuo. Is used, ¿cuándo lo utilizamos? Por ejemplo, para solicitar algo, request, for promises, para promesas, for a snap decision. Una decisión que acaba de surgir. Es snap. For prediction. Para predecir algo. For the inevitable. Algo inevitable. Inevitable. Como Thanos. Um, eh, to show determination. Volunteering to do something. In, sense, in sentences with verb of opinion. In the first conditional. Okay. These are some uses. That you might have for will. Unos usos para, para will. Ok. Will. Me voy a dejar un par de segundos por si quiero tomar una captura de pantalla. Ok, request, para solicitar algo. Will anyone help me to do the ironing? ¿Alguien me ayudará? ¿Alguien me ayudará a planchar? Will anyone help me to do the ironing? Está solicitando algo. Una request, asking somebody to do something, para pedirle a alguien que haga algo. Will you help me? Will you help me cook dinner? Or will you help me to cook dinner? Ahí le está solicitando hacer algo. Will you help me to cook dinner? Will you clean your bedroom tomorrow, please? Will you marry me? ¿Te casarás? Mío. Will you please turn the television off? I'm afraid to go alone. Will you come with me? Okay, I'm sorry. I'm sorry. Okay, um, Miss Rosibel, can you please read? The three questions. One, two, three. Okay, teacher. The questions, please. Um, will you help me cook dinner? Cooking. Okay, yeah, that one. Eh, todas, teacher. Eh, solo las tres primeras. Okay. Will you clean your bedroom tomorrow, please? Will you marry me? Will you please turn okay. the television off? Okay, and the last one, please. I'm afraid to go alone. Will you come with me? Okay, so those are to request para, so para solicitar algo. I pinky promise I will love you forever. Okay, para promesas. Promesas. For example, promises. Promising to do something. Prometiendo que era algo. Vamos a pedirle a mi Cecilia si nos ayuda a leer dos oraciones. I promise. Okay, teacher. I promise I will promise. pay. I promise. I promise. I promise I will pay you back next Monday. Pay. 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 One more time, please. 
Okay. I promise I will pay you back next Monday. I will define. Definitely. 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 You bet. One more time. Definitely. I will. Definitely. I will. I will. De. De. Definitely. Definitely. Good. Okay. I will definitely Very pay good. you back a promise. I, pr I promise. I promise. Okay, good. Uh, Miss Sandra, please. Thank you, Miss Cecilia. This. I can't help you today, but I promise I'll help, help you tomorrow. One more time, and there is this place. This is. Will you promise? Promise. Will you promise? Promise. promise. Will you promise? Will you promise me not to tell anyone what I just told you? Excellent. Very good. So as you can see here, we have a uh, will as a promise. Uh, look at the price. I tried it on and I'll buy it. Una snap decision. Una, una decisión que acaba de tomar en el momento. Okay, test. Decision, decision, decisions made instantaneously with no planning. Una decisión que se hizo sin planear. Okay, Mr. Luis, can you please help me? Mr. Luis Enrique, can you please help me to read three sentences? One, two, three. Okay, Mr. I like that dress. I'll buy it. Mm -hmm. how, how will you pay, madam? I pay cash. Look, it's, it's snowing. Okay, I will stay at home then. Excellent. And um, let me see how about, well, nobody is coming on. Okay, uh, here we have two sentences. It says, I haven't got any money with me. No tengo nada de dinero. All right, I'll pay this time. Yo pagaré esta vez. I'll pay this time. Una decisión que acaba de surgir. John, what does this word mean? I don't know. I look it up in the dictionary. Look up significa buscar, pero más relacionado como a un diccionario. Buscar. John, what does this word mean? I don't know. I'll look it up in the dictionary. Okay, predictions. Para, eh, predicciones. You will marry a very rich man. Te casarás con un hombre muy rico. Sugar, sugar, sugar daddy. <laughs> will you marry a very rich man? You will marry, okay. It says prediction. Okay. Uh, is there any volunteer to read the four sentences? One, two, three, four, yeah, four. Is there any volunteer? Me, teacher. Thank you, Miss Silvia, if I'm not wrong. Yes. Is, is the weather forecast? I will rain in London tomorrow morning, but I did one snow. We snow. 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 Uh -huh. Will robots dominate the war in 20... 2050. 2050. He will graduate in five years. I'm sure the world will be a better place in the near future. 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 Excellent. Okay. This this is the weather forecast. It's a forecast. The wet weather. It says clima. Weather. Weather. Okay. 
graduate, graduate, graduate. Okay, and that is for predictions. Okay, inevitable, algo inevitable. I will be for next year. No es, no es negociable que va a cumplir otro año. Es precioso. Okay, I will be for next year. For example, the inevitable, inevitable. Something certain in the future. Here we have John is 16. He will be 17 next year. Uh, without water, those plants will die. Sin agua, esas plantas morirán. Algo inevitable. Unless you are wearing a tie, you won't be allowed into the dining room of that five-star hotel. Okay, that is inevitable. Inevitable. Okay. To show determination. Okay, Ms. Rosibel, can you please help us to read? Okay. I don't, I don't want to go to school today, mom. You will go wherever you want to or not. Uh, you must, you must tell me what John say. I will not tell you. I won't break the promise made. You can ask me a thousand times, but I will not give you any more money. Any more money. Very money. good. Excellent. Okay. So, alguien recuerda algunos usos de will? Okay, for, for promise, snap decisions. Do you remember another one? Predictions. Predictions. What else do we have? Inevitable. 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 That's but right. Cheating to do something. Okay, here we have more more sentences. Okay, let's stop right here because I guess we have enough info. Okay, let's practice now the Let's open the manual, please. Do you have your manual ready? Yes. Good. Okay, let's open the manual. Hold on. What, what happened? Okay. Um, let me see. Let's open the manual, page 39. Page 39. Look at the examples in this box. Here you have. It is used to talk about future intention that are decided at the time of speaking and spontaneous offer promises and decisions. I will help with the documents. They will ask about e-learning options. We will be on time. Okay, decisiones eh, que se toman en el, en el momento, sin planificar. And the present progressive is used when uh, plans and arrangements have been made. Cuando los planes o arreglos, citas o reuniones ya han sido realizadas o agendadas. For example, the manager is flying to Los Angeles for the conference. 
the servers are having a training this weekend. He is meeting the bus at the airport tomorrow at 6 p.m. Ok. Entonces, will es como algo más espontáneo, siempre en el futuro, y el present continuo, algo ya establecido. Al igual que el be going to. Ok. Sin embargo, a la hora de hablar, pues, uno dice si es espontáneo, o si lo acaba de, o si ya tiene planificado. Ok. Eh, let's complete the exercise six. Complete the sentences using will or the present progressive. Some of you already did this exercise, but, however, uh, we're going to do it right now. Okay, we have five minutes to complete exercise six. You have to fill in the blanks either with a... a present continuous or future will. Okay, five minutes. Los 35. Present progressive es verdad. Okay, three minutes, three minutes. Okay, two minutes. Two minutes.
Okay, one minute left. One minute left. Un minuto menos. All right, time is over, time is over. Okay, here we go. We're going to complete the exercise. It says, would you like something to drink? Yes, please, I will have an orange juice. Okay, ya fue una decisión en ese momento. I can, I can't, I'm sorry. I can't come with you on Sunday. I am having... I am having a training at the restaurant. I am having a training at the restaurant. You look tired. I will I you. Exactly, right? Very good. The kitchen manager. Uh, is flying. Is flying. The owner will come. Excellent. And come, teacher. He isn't. He isn't. He isn't. The verb is. He isn't working. He isn't working. And the net. And the fly is come. Will come. Ah, yeah, yeah, I'm sorry. I'm blind. He isn't working next week, right? Eso sí está bien. Y la número yes. cinco. The owner will come. The owner will come. About to talk about... Talk us about training. Ok. Ahí pueden ver un poco de diferencia entre el presente continuo y el future will. Okay, may I continue? Yes. Good. It says, I'm sorry, I'm sorry, sorry, I was mute. It says, read the following excerpt, excerpt about the importance of evaluating the effects of training programs. Discuss the question below with a partner. Okay, it says the training evaluation. La evaluación de eh, cap la capacitación podría ser. Like equivalencia. Asking your employees what they thought of the training is an important part of the evaluation of the development program, a training evaluation questionnaire that the trainers fill out of completing the program is an effective tool. It might be an electronic survey through email, a checklist or questionnaire right after the training is over. A training survey focusing on the application of the new skills once you were uh, your workers have started using them 
measures the effectiveness of the training program. Companies must combine such information with objective evaluation to get a complete picture of training result. Okay, pueden ver, acá está una survey. Una survey acerca de eh, un, como una capacitación, un training. Okay. Eh, vamos a ir grupos, es decir, la lectura de este pequeño párrafo. Vamos a contestar las preguntas y vamos a tomar el, vamos a hacer las preguntas de la survey o de la survey. Okay. Y al final vamos a crear un checklist. Yo digo que con 10, 10, ok, eh, points that you are evaluating. So we're going to have exercise two, two and three. Okay, I'm going to make the groups. And here we go. Comparto. Amor. Sí. Ok. Ahí está. The next page. Déjame que no sé qué hice. Ahí está. Ese era, no, no, ¿verdad? Bueno, la siguiente. La tres, la dos, esto. Eso. Vamos a leer el párrafo. Sí. ¿Quién empieza? Uh, dos, dos espacios le vamos a hacer. De dos, dos lo vamos a leer. Dos y dos, ajá, pero solo son dos párrafos. ¿Cómo cuántos? Cuatro. Cuatro. Entonces quiero ver que alguien lea de acá. Corrido, vamos a ver. Dos que lean. Dos que lean. Ah, pues. Como usted mande. <ríe> Empieza ya, vaya. Ok. Dale. Training evaluation. A single employee's water thought of the training is an um, important part of the evaluation or the develop, development program I training evaluation a questionnaire that the trainees fill out UPO, UPO completing the program is uh, an effective tool. It may be an electronic survey, thrown email, a checklist, 
or questionary right after the training is over. Next. A training survey focuses on the application of the new skills when your workers have started using them measures the effectiveness of the training program. Company must combine such information with objective evaluation to get a complete picture of training results. Okay. Next group. Seguimos nosotros. Lo volvemos a leer, ¿o cómo? Yes. Training evolution. Asking your employees what they do of the training is an important part of the evolution of the development program. Our training evalu evolution was tonight that the trainees feel would open. Completing the program is an effective tool. It may be an electronic server torch, a mail, a checklist or questionnaire right after the training is over. A trainer survey focusing on the application on the new skills once your workers have started using the measures the effectiveness of the training program. Companies, companies must columbine such information with objective evalu evaluation to get a complete picture of training results. And then, okay, this is the first question. What are some alternatives to evaluate training? ¿Cuáles son las, algunas alternativas? Training, no sé qué significa. Capacitación. Situación. Entrenamiento, capacitación, workshops. Ok, teacher, thanks. Training. Entonces, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál sería alguna? ¿Cuál son alternativas? Asking for, asking your employees. Asking. No, verdad, no, no, no. It may be an electronic survey. Show mm -hmm. me. What is this? Or questionary. Ah, okay. The fears. Para. Entonces sería a checklist. Checklist. Es de it may. It may be. Uh, Encuesta okay. electrónica por correo, una lista de verificación o un cuestionario. Es de it may. No, mm -hmm. eso ya sería la otra. Mm -hmm. How do you measure the effective, effective effect? No sé cómo se pronuncia eso. Of the program. Como mide la efectividad del programa. It may be an electron, electronic survey shows in May. Esa ya sería la, la dos. ¿Cómo se mide la efectividad de un programa? Ok. No puedo escribir ahí yo, así que lo voy a escribir en el cuaderno. También puede ser otra, una, una opción, Ceci. Por ejemplo, uh -huh. marca su o marca toda la pregunta y lo sombrea con un color y en el cuadrito la respuesta con el mismo color que le sombreó la pregunta. Oh, pero 
es que lo que pasa es que esto como no tengo licencia no me deja. Pirateada. No, tampoco tengo ni pirateada ni, ni comprada ni nada, se me venció. Vaya, la voy a escribir aquí de, de Zumba. Pero aquí se me borra. Vaya, sería así, ¿verdad? Ahora no me escribe esta cosa. Manuel, ah, no, usted está escribiendo. Sí, pero no se puede. ¿Y ¿Cómo puedo regresar? <risa> no sé. Cheque, chet, chet, La primera se. La what what are some? Espera, me voy a voy a terminar esta. Después me dice. Bueno, me voy a perder. Hasta ahí era la sección esa, ¿no? No, es la que le está diciendo Manuel, que esa es la segunda. Esa es la segunda. Ok, se la voy a poner la segunda. Entonces, hasta ahí. O, o sigo escribiendo más. Eh, creo que haría que todo. Hasta donde dice training is over. Si es que le cabe bien el cuadrito. Ya no me va a caber. Entonces la primera sería el cuestionario de evaluación. La, la dos, la dos que dice ahí, prim las primeras. Uh, yeah. Pero preguntar a los empleados qué opinan de la, o qué piensan de la reunión. No, 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 no. El punto más importante de evaluar. Y el otro, la que dice, a training evaluation questionnaire. Esas serían las dos opciones para la primera. Pero donde la dejo, quiero ver dónde la dejo. Aquí la voy a poner. Va. Ay, no, no se ve. Vaya. Sigamos. Yo pienso que sí. Vamos a poner un excelente. Excellent. Okay. La otra sería How effective were the handouts? Uh, handouts son que como, como manual o como handouts. Me acuerdo haber escuchado esa palabra alguna vez. Handouts es como lo, 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 el material que le dan a, a, a uno cuando da una capacitación, pero no, no recuerdo. Son los manuales. Manuales o folletos o algo así. Ah, ok, ok. Va, sí, sí. How effective with handles. Voy a ponerle excelente. Oh, good, good, good. Me lo imprimieron en blanco y negro. La otra es. How convenient was the location. Ah, oh, excelente, fue en mi casa. The knowledge and skill I gain from this program will be used in my job. Yes. 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 If yes, then this one item from the training that you are going to implement or review when you return to work. Hay que escribirlo. Mm -hmm. Ah, pero no, bueno. No, the list, no, the list one item from the training. Mm -hmm. Pero aquí va a tocar inventar porque no sabemos qué tipo de capacitación uh -huh. recibimos. Sería... About... Ya no lo ¿Sobre qué sería mi capacitación? Sobre... About finance. 
Va, y la sería la última sería what other training would you like management to provide <laughs> eh, <laughs> aquí eh, eh, breakfast and lunch <laughs> <laughs> ¿Qué es lo que más le gustó de la capacitación? El almuerzo. Yes. A todos. Sí. Vamos. Vaya, ahora hagamos nosotros eh, nuestro propio checklist. Daniel, bien rápido para escribir. Eh. Coja serio. Pero es que no estoy en casa y... y... Ajá, don Diana. No me tra... ¿Ah? Anda vagando. No, no, aquí en Guatemala ando. Va, no, 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 Ahí no, más sí, tú anda. De Ay, trabajo a la vuelta, anda. Ay, a la vueltecita, la esquina anda. Por, por eso sentí ese acento, algo chapín. <risa> Veamos dónde las hacemos. Nos va a decir que somos unos patojos. Sí. Así nos va a decir el lunes. La, la gente, o sea, la alta gerencia, ¿cómo se ¿dónde nos reunimos? Ah, en Guate, para que no nos interrumpan. Solo ahí se codea, ¿va a creer? Sí. Sí. Y solo es risa, no cero comentarios. No, es para saqueando del trabajo cuando hubieran paseando, sí, ¿verdad? Trabajo le dicen hoy. Y la selfie, oh. pues, para creerle. La selfie. <risa> no, se la va, cámara, vamos a ver si es cierto. Sí, se me va, ¿cómo se llama? A trabar más el... Ah, sí, es cierto. El internet, sí. Vale. Por eso es que he tenido problemas y se me desconecta cada rato. Bien. ¿Eh? Vale, le, le yo cuando cuando se conectó vi que atrás decía 502 discotec <risa> no pero ese, ese es antiguo ya no tengo que mal no. va démosle write a basic checklist to evaluate a training eh, Ay, enfoquémonos en un trabajo para que así sea más práctico claro ¿qué, qué tipo de capacitación? Bueno, es servicio al cliente, pensemos que, que, ah. que, que como, como muy común en toda la, la, cualquier área Ajá. entonces sería eh, casi siempre cuando llegamos nos dan la inducción de de un, de un trabajo, de una oficina, pues la, la misión, la visión. Y, y después de eso, siempre se procede, como se llama, a, a una capacitación con de las metas y todo eso. Entonces, Políticas. pero de forma, de forma general, creo que podríamos hablar del personal, quizás. Como recursos humanos, pues lo que nos dicen siempre. Ok. Vale, pero tiene que ser similar a, a lo que está de arriba. Por Ajá. ejemplo, eh, el uh, Training Effective Effectiveness Evaluation Form. Entonces, uh -huh. how, uh, todas empiezan así. How, eh, ¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo? O algo así. ¿Cómo sería? O la bienvenida. Uh -huh. Ah, no, pero el eso, recibimiento. Pero si pensamos en una capacitación específica. Ah, bueno, puede ser cómo, se, cómo, cómo calificaría el recibimiento a la capacitación, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Me bienvenido. Sí. Algunos que les va bien van a Guatemala. No, aquí ya. En Bahía, ¿ves? Ahí está, el compañero lo tiene que hacer. ¿Cómo estuvo su jornada? A ver, ¿lo no, ha tratado no, bien? 
no, no vine a, a, a capacitación ni nada de eso, vine o sea, trabajo normal, ajá, ¿verdad? Ajá, ajá, ya va sabiendo. Ha comprado unos repuestos y va a decir no. No, no, trabajo normal, sí, el jueves me vine aquí de, de emergencia, entonces ah, por bueno. eso. ¿Cómo calificaría? Eh, bueno, ahí, ahí yo tenemos, ahí tengo una encuesta de esa porque no pasa al final, esa vamos a utilizar. ¿Cómo calificaría el teacher? Vamos, la primera. No, ya, me dio no. ya lo dejamos. Ay, no. No, pero ya me voy. Ya me voy, Excelente. va a ser el teacher. Sí, no, no, no. Vas a ya. Yo, no se oye, sí. dice. Yo, si algo le admiro, es. Híjole. La paciencia. Sí. La paciencia. Sí, 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 sí. No es broma. Mire, le... Mira, ves que todos lo dijimos en común. La paciencia. paciencia. Increíble. Ya hubiera pagado la cabra. Ya no. De... No tengo, no, lo felicito, de verdad. Yo no tengo ni la pedagogía, ni la paciencia, ni, ni muchas cosas que, que de verdad usted logra manejar muy bien. Porque, ojo, no somos un equipo, un grupo normal. No, aquí bien habemos... Paciente, sí, sí. Poco, poco. Pero lo... lo lo ha sabido llevar con con con, con, con excelencia la verdad. Sí. Sí, sí. y, y los dos dos niveles seguidos aguantándonos ya el tercero creo que en este pide ya él pide un cambio <risa> no va a pensar no <risa> va con esta evaluación va a decir no no lo dudo. <risa> vale, pues. Vale. Y alguien podrá ir proyectando para ir viendo ya lo que vamos cambiando. Mm, yo no puedo. Yo estoy desde el celular. Yo igual estoy desde el teléfono ahorita. ¿Cómo hacemos con esto? Quiero ver. Es que yo no puedo mucho porque mi. Ay, para estar copiando de un solo, no, no me, me cuesta un poco. No me deja mucho el office que tengo. Okay. Vale, pero escribamos las una cada una. Ok. Y somos dos, cuatro, cuatro, ¿Siete? porque Clarice ¿Eh? creo que está. ¿Cuántos habemos? Yo oyendo. Sí, no, sí, sí. porque estoy. Va, chévere. Seis. Entonces voy con la mía. How will you rate the content of the training? How do? You? How will? Ahí le escribe en, en, en el. Se la voy a escribir al chat. Cada chat? Quien que, Ajá. Cada quien que escriba una. O dos, sí. y se, se nos hacen doce. Ya, Bar, pero vamos, vamos a hacerla referente a... Como que si vos has estado en una capacitación y la tenés que calificar. Pero ahí solo se va a poner nada más el chequecito. De excelente, bueno, malo. Eso es complemento. La pregunta es la que tenemos que hacer. La calificación, cada quien la califica acorde. Ah, o sea que ahí es diferente la pregunta. No la misma que está ahí. No. Claro, es diferente, es formulada por nosotros. Ah, oh, ya. Yeah. Uh -huh. Gracias. 
al, al chat las mandamos o, y alguien nos va a copiar o cómo. No, al chat y le hacemos captura. Ya, como ahí vamos a aparecer, aparecer todas. Vaya, no sé si así está bien. Do you feel more prepared to update the skills content after complement the training? Uh, hey, en Guatemala no hace calor, va. Ahorita sí, de, donde, donde estoy yo sí se siente un poquito el, el calor. Sí, se siente calor. Y bastante. Aquí donde yo vivo y lo trabajo también. Okay. Eh, Dani, entonces esa, eh, ahí la respuesta sería sí y no, o no, ¿verdad? Ajá. O sea, es una pregunta bien cerrada. Sí, para no complicarnos. Ah, la, la otra, la segunda que pongo yo, sí, ¿verdad? Y se puede calificar entre excelente, good. Eh, en... Va, quiero ver qué otra haga. Ahí, le, ahí les envié otra. Ah. Lo que pasa es que eh, ahí nadie va a, a contestar. Bueno, sí. Todos van a, a contestar de qué le gustaría más corto la entrenamiento. <risa> Y quiero ver Hizo un manchón acá ¿Y dónde está compartiendo? No, que ahorita no se ve Ya, ya ahorita un momentito comparto Espérame Ajá. Dice Nuevo Espérenme. Ay, que tengo que cambiar de cuenta, ya me había dado cuenta. Espérenme. Ahorita voy a compartir justamente. Ay, no sé cómo compartir esa página. Ahorita, ahorita. Estoy aprendiendo, así que me van a tener paciencia. Vaya, justamente acá voy a pegar aquel, ahí está, y vamos a hacer el que a nosotros nos corresponde. Vaya, puede ser de otro color. Vaya.
Para que lo logren ver. ¿Lo ven? Más sí. de lo que se imagina. <risa> Vaya, empecemos pues. ¿Cómo vamos a empezar? Deja hacer daño el color, lo cambio. No, sí está bien. Vale, está bien. Ok. Vale. Siempre de home. Ok. Mm. Vaya. Okay. ¿Qué más vamos a, a escribir? Esa sería la base de la oración, ¿verdad? Uh -huh. Pues yo no le entiendo How mucho. ¿Qué es rey? Rey. Rey. No sé qué es rey. Rey. R-A-T-E. Rey. Valorar, puntuar. Calificar, creo que también. Calificar. Ok, teacher. Thanks. Podría. Teacher, y si solo vamos a escribir las mismas preguntas y de ahí solo vamos a, a calificar, ¿no? Eh, tiene que ser una encuesta diferente. Oh. Lo que pueden hacer es brindar dos cada uno y ahí tienen ya su survey. Ok, teacher. Ahí espero sus, sus preguntas en el chat. Ok. En lo que yo busco las mías. Pero siempre como hablando de la de una conferencia, ¿verdad? O de una capacitación. Sí, de, no, un, es... tra de un training. Ok. Quiero ver. Mire, mire, hay mal de una al chat, mire cómo. Ahorita. Ahorita recibe el perro. El pique. Ajá, podría ser. Hello. Eh, la, las, este, ¿cómo se llama? Las, ten, es una encuesta, ¿verdad? Yes. Eh, mm -hmm. Se podría hablar del, bueno, de hecho se tiene que hablar de la empresa, ¿verdad? Yes. Eh, podría ser este how do you rate your company's policy así eh, si ¿sí se puede sí okay. 
Vale, vale. Aquí, aquí es una yo, lo que se está haciendo ahorita. Y le vamos a colocar uh, a la par Excellent Good File Pool. Sí. Ok. Voy a hacerle otra. Ah, esta la mandó Rosibel, ¿verdad? Ay, es. Ya hay dos. Son dos cada uno. Sí. Necesitamos las otras. Dice, eh, ¿cómo se acostado? ¿Cómo, cómo, cómo se escribe? Acostado. Acosado, es como un acoso laboral. I'm sorry, I was mute. Eh, acoso laboral, como, yes. como, ajá, como cuando, digamos, alguien, alguien ha sido como, cuando alguien le pregunta si ha sido acosado eh, laboralmente, digámoslo así. Mm. Ok, es harassed, harassed, pero eh, creo que la encuesta debería ir unánime a un, a un tema. Ah, ok. Sí, porque su compañero está poniendo cómo evaluaría la importancia de este training, cómo evaluarían uh -huh. policies companies. Uh -huh. Ok. Pero es harassed, H-A-R-E-A-S-S-E-D. Arrest. Ah, pero no va a acuerdo, entonces hay que buscar otro. Ahí le mandé el. Ay, ya, ahorita, mami. De opción abierta. Ok, thanks. Ya creo que también hay este opción. Yo mandó una. Concepto. Sí. Pero voy a ahorita. Ay, ay, ay. Está porque es. Ah, sí. Ok. La otra. La otra sería. Pues envió las dos, ¿verdad, Manuel? Sí. Bárbaro. Ayúdame con la mía. No, pero ya la voy a terminar. Lisa Ford. 
soy yo o presiento que en Sapor le hace falta algo. <ríe> la M, <ríe> creo. ¿A cuál? Ah, en Sapor. Eh, creo que. Ay, ¿Qué le hace falta? Quiero ver la M, ¿verdad? Está bien en Sapor. ¿Sí se ven así? Sí. ¿Cuál, según usted, cuál le ha traído falta? No, es que, no sé, es como, como que lo he visto que se escribe con M en vez de con N. <ríe> Pero no, no, no me acuerdo. Quiero ver. Tú seis puro. No, con doble L. ¿Con doble? Doble L, el, la user. Mm. Aquí me sale como una. Como una, ah, pues. Así es, así es, Manuel. <ríe> Yo estaba soñando, lo siento. Okay. Quiero ver ¿Y cuál es la otra que voy a poner? Ya mandó la otra Entonces, sí. No, como, como este, este Yo lo estaba haciendo según una empresa Pero ustedes lo están haciendo con Insapor Yo no sé Yo solo la voy a colocar Escribiendo acá No sé si es cierto la que yo envié, creo, son general. Ajá. Sí, son respuestas abiertas. Ya, ya, ya pusieron, ¿qué te pareció el tema? Eso estaba, eso estaba haciendo yo, eh, no terminé. ¿Cuál tema? La voy a hacer, ¿no? Uh -huh. ¿Qué Sería este tema, un tema interesante. Ya está, vaya, le voy a mandar una, una pregunta. A esa le pone ahí eh, esas opciones: excellent, good, for y no sé cuál otra es. Poor. Ahí se la mandé. Ok, ya voy. Eh, Creo que es similar a la que yo le mandé, ese, sí. La que está haciendo ahí. Ya veo. Y bien se sabe quién, quién viene de afuera y quién no. Okay. Porque el que llega de San Salvador llega pidiendo porciones. Me vende una porción de tal cosa. Ah, ya se ven y le venden cara. cara. Abusa. Y yo, deme un dólar de tal cosa y puche que en abundancia. Ya nos dijo la clave. Este fin de semana, eso haremos. Nos vamos. <risa> dólar, dólar, dólar. Todo. Sí. <risa> eso se me ha Hay un negocio que todo vale 25 centavos. Todo. Entonces, ¿Y eso usted? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De cómo? ¿Qué es comida? Lo que vende? O sea, comida. comida. Lo que usted quiera, pero Ahora toda la dice. porción vale, vale. Sí, correcto. Entonces, a mí lo que más wow. me gusta es la, la sopa de frijoles. Entonces, uh -huh. me compro sopa 25 de centavos de frijoles, 25 de arroz, 25 de huevo, 25 de crema, pero con unos 25, unos 50 es una mega comida. 
¿A dónde es en es una huizalco en la tanateada? ¿Una huizalco? No, 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 no. Eh, en la huizalco se come más barato. No, igual se come. Uh -huh. Solo de que eh, sí, en, el, en el propio parque, por el tema de que ellos pagan impuestos y todo, es un poquito más cara. Pero alrededor del parque o en el mercado, por ejemplo, nada, se, se come barato, baratísimo. Mm. El teacher viene seguido por aquí, ya me lo he encontrado. Ah, él, no él no habla. Él no habla. Ajá. Es que quizás porque le hablo en español. Tengo que hacer. Es que un <risa> Sí, así es. <risa> Todo de cora, dice. No, Qué de verdad. hecho, eh, eh, por ejemplo, ranchos de playa, pero bonito, bonito. Aquí en los cobanos, 100 dólares cuesta. Y con piscina y todo. Y si me voy por el lado de la, de la libertad o, o buscando oriente, no encuentro ningún rancho de 100 dólares. <risa> pues sí, como la gente de Pisto de San Salvador para allá vivo. Sí, y ya no se diga los que van para Guatemala, a otro sí, nivel. Es que ah, no, 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 nivel. Tenemos un chapín en clase. <risa> Es un intruso. Un intruso, infiltrado. Hay que cobrarle el doble. Hay que cobrarle, hay que cobrarle el los... Hay que... hay que cobrarle taxes, entonces. Cabal. Es como se dice buenas noches, así en. En, en Chapín. <laughs> All right. Uh, here we have the the article it says training evaluation all right let's read it Vamos a pedirle, um let's see mr manuel mr manuel antonio can you please help us to read those two lines please repeat please can you please uh, he help us to read those lines those two lines okay asking your employees what they do of the training is an important part of the evolution of the development program. Development. Development program. Development, uh, desarrollo, development. Okay, uh, a training, a training. How about Miss Concepcion, please? Can you help us to read those three lines? Training throughout open country, the program is an effective tool. It may be an electronic survey through email, a checklist, or questionnaire right after the training is over. Training is over. Very good. And let's finish with Mr. Luis Enrique, please. Okay, Mr. A training survey focusing on the applica application of the new skill. Once your worker have started using them, measures the effective effectiveness of the training program. Campaigns must combine such information with objective evaluation to get a complete picture of training results. Training result, very good. Okay, is there any word that you don't know the meaning? Okay, well, it says the questions. How would you rate the overall quality of this training? How would you rate? Excellent. Excellent, very good. How well did the trainer keep the session interesting? So, so. Uh... Good. 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 How well did this program accommodate your background and needs? 
How well does this program, this is an example, right? Program accommodate your background and needs. Good. Good. Uh, how effective were the handout, hand out, los folletos, handouts? Good. Good. How convenient was the location? Excellent. Excellent. The knowledge and skill I gained from this program will be use, useful in my job? Yes. Yeah. Yes. If yes, then list one of item from the training that you are going to implement or review when you return to work. What other training would you like to management to provide? Well, uh, the exercise the exercise three says create a basic checklist to evaluate training you receive in your workplace. Use the model but above as a reference. Entonces, tienen que crear su checklist okay, relacionado a algún training. All right. So, no sé si nos ayuda el grupo. Veamos. Si nos ayuda el grupo de Miss Concepción eh, para revisar el checklist que realizaron. Hey, teacher. Are you going to share a screen? No lo terminamos, pero quedó así. Solo el segundo. Esto. Okay, can you read them? How would you rate? Podría leerlos. Okay. Uh, how would you rate the importance of this training? Uh, how do you rate your company policy? Uh, policy. What, policy. what is your current level of expertise of this, of this topic? Current. Correct. Current. Correct. What type of training would you like to receive? To, re to receive. To receive. Okay, thanks, teacher. Uh, do you agree to receive more training uh, provided by your support? Uh, what factors do you think determine whether or, or not this training has been used useful? Uh, how, how effective is useful? I'm sorry, I'm sorry, useful. Use, useful. How effective was the topic cover, covered in the training? Uh, what did you think of the topic uh, that was taught in the training? Taught. 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 Yes, ma'am. Okay. Enseñado. El, el tema que fue enseñado en el entrenamiento. Right? Good. Okay. Now let's see the another group. I don't know, Miss. Let me see. Who can share a screen here? Miss Sandra? Who can read the script? Great, teacher. I'm so sorry, but I screen shop the I really 
I can. In a minute. Um, do you feel more prepared to apply, apply the skill content, the skill content after completing the training? Um, how would you, what would you, how would you rate the content of the training? Was the duration of the training appropriate too? This is one and the other. How were the different speakers? They met the proposed objectives. Do you recommend the, the course? What is your current level of expertise in this field topic? How, how would you are training effective in workplace? How convenient were the dynamic? This group activities or interaction with other participants add value to the training experience. And the last, new strategies were present to implement at work. And the teacher starts the class on time. On time, sorry. The teacher starts the classes on time. But that That's is another all. teacher, right? What? That is another teacher. Maybe, I I think. <laughs> Maybe. My God. Okay, good. Thank you very much to share with us your checklist. All right, so now you know how to prepare a survey for your future training. Para los futuros eh, capacitaciones que ustedes aprenderán. Okay, in English, obviously. So now eh, we're going to practice. Vamos a practicar un poco el presente continuo, el future will y el be going to. Yo me recuerdo el be going to lo tuvieron que haber visto en el módulo 3. Okay. All right. Be going to, future will, and present continuous. Okay. There you have the link. Join, please, to the game. Join to the game. Thank you, thank you. I appreciate your participation. I appreciate a lot. Okay, got eight, eight players. Eight players. I need at least ten. Eleven. Okay, may I start now? May I start now? Okay, there we go. Three. Yes. Two, one, action.
All right. That that's over. Maybe that it was a little bit difficult because it was mixed with the press the B coin too. Okay, but we're gonna try to solve it right now. For example, it says I don't think school very much in next few years. The answer it is I don't think school will change very much. Next question. Our computer broke down yesterday, so we are going to buy one soon. I think that people will live on the month by 2050. Okay. Inevitable. I can come to the cinema with you. I am meeting at eight. I am going to buy some new clothes. My old ones are too small. When I grow up, I probably won't watch so much TV. Maybe this exercise was a little bit difficult because you had to choose between future will, present continuous, and uh, will, right? Uh, let's, I'm gonna share another exercise here. You have to choose only between either present continuous or future will. Try to open this link. And let me know if you can work on it, please. Try to open it. Can you open the link, Miss Cecilia? Yes, teacher. Okay, in this exercise, you have to choose between present continuous or will. Remember, will is for uh, unpredictable things or inevitable things. And the present continuous is for things that you already planned or a range. Let me know if you finish, please. Finish? No yet. Mm -hmm. Okay. No yet. Let me know when you finish. Are only 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactly. Okay, where it says Tom thinks 
that he be careful with the apostrophe. Okay, let's solve the number one. We to Paris on Monday. What is the answer? Number one? Who has number one? We are flying. We are flying exactly to Paris on Monday. Number two, I. Number two. I will. I will yeah. visit my gram grandma this weekend. Okay, that one is I am visiting my gram visiting. grandma this weekend Sorry. because it's something that uh, he or she is already planned. Number okay. three, I think it will be it will be an easy homework. Number four, I I am married meeting tonight. I am meeting. Nine. Very good. Nine. Next, is it is possible that Manchester United will win. Will win, win this match. Will On Sunday, he is doing. Is doing. He is doing all his schoolwork. I hope you will be at the party. I hope that you will be at the party. They are going. They are going to the They're cinema going. tomorrow. They are going. And next, Tom thinks that he will not won't catch. <laughs> Hello, he, I'm sorry, someone said something. Hello, hello. One catch. One catch, okay. Catch. In the last one, she is seeing. Is seeing her classmate at 2.30. Okay, excellent. Now, Well, I need to take the attendance list and I'm going to start. Carlos Alfredo Reyes. Carlos Alfredo Reyes. Hernández Sotelo. Present teacher. Maribel Ramos. Present teacher. Calderón de López. Present teacher. Miss Alvarado de Benavides. Present teacher. Good. López González. Rugamas Melara. Present. Herbert Humberto Funes Minero. Santana González. Santana González. Tobar Ayala. Herrera Lucha. López Orellana. Present teacher. Thank you. Alvarado Mejía. Alvarado Mejía. Mejía Hueso. Present teacher. Thank you. León Rivera. Present teacher. Martínez Landaverde. Thank you. Castaneda Velasco. Present teacher. Romero Ayala. Present teacher. Rosibel Hernández. Present teacher. Asencio Arevalo. Asencio Arevalo. 
Molina de García. Present. Silvia Inés López de Cabrera. Present, teacher. Excelente. Ok. Llegamos a la clase 24. El día lunes finalizamos el módulo y vamos a realizar la encuesta. Solamente hacer el recordatorio de realizar las tareas de la unidad 4, lo que están pendientes con la unidad 3 y el examen final. Ok. Eh, ok. Todo por esta noche. Así Thank es. you very much for your participation. And see you next class. Ok. God bless you and enjoy your weekend. Bye bye. Bye. See you. Bye, bye teacher. Bye. Teacher, bye. Eh, bye. solo no sé si me pasó asistencia. Un gusto ahorita, Mr. López González. Ya, ya lo tenía. Ok, gracias.